ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ ఎల్ లాడ్ అండి మా యొక్క ఛానల్ని లైక్ చేసినందుకు సబ్స్క్రైబ్ చేసినందుకు మరియు మీరు ఇచ్చినటువంటి ఇట్లాంటి కామెంట్స్ వలన మాకు ఎంతగానో స్ఫూర్తి అండి మీకోసం ఇంకా బెటర్ వీడియోస్ చేసేందుకు గాను మీకోసం ఇంకా ఇలాంటి క్వాలిటీ కంటెంట్ని డెవలప్ చేసేందుకు గాను మా యొక్క వీడియోస్ని దయచేసి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి మీ యొక్క గ్రూప్స్లో కూడా దీని గురించి డిస్కస్ చేయండి మా యొక్క టోన్ అకాడమీలో మీకోసం మాత్రమే ఎస్పెషల్లీ ఇలాంటి కమెంట్స్ గురించి మేము ఎంతగానో హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతామండి ఎవరైతే మూడు నెలల బాబు కానివ్వండి తల్లులు కానివ్వండి ఎవరైతే బయట కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అఫోర్డ్ చేయలేరో ముఖ్యంగా బీద విద్యార్థులందరూ కూడా క్వాలిటీ కంటెంట్ మరియు క్వాలిటీ కోచింగ్ కంటెంట్ వారి అందుబాటులో ఉండే విధంగా మీరు తీసుకొచ్చినటువంటి ఈ కృషి యొక్క ఫలితమే మా యొక్క టోన్ అకాడమీ సో ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ అగైన్ ఫర్ దీస్ వండర్ఫుల్ కమెంట్స్ మేము చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నామండి మా యొక్క ప్రతి టాపిక్కి గాను మాకు వండర్ఫుల్ కమెంట్స్ రిసీవ్ అవుతున్నాయి సో దయచేసి ఇలానే కమెంట్స్ ఇస్తూ ఉండండి మీకోసం ఇంకా ఇంకా బెటర్ వీడియోస్ మేము తెస్తూనే ఉంటాం థ్యాంక్ యూ సో హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు తెలుగు వన్ అకాడమీ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు కరెంట్ అఫేర్స్లో భాగంగా జూన్ థర్డ్న వివిధ న్యూస్ పేపర్స్లో కానివ్వండి లేదా పిఐబిలో లేదా ఆల్ ఇండియా రేడియోస్లో వచ్చినటువంటి ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్స్ని మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం సో ఫస్ట్ నిన్న మనం తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవం జరుపుకున్నామండి తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ముఖ్యమంత్రి కె చంద్రశేఖర్ రావు గారు ప్రగతి భవన్లో ఫ్లాగ్ హౌస్ చేశారండి అలానే గన్ పార్క్ వద్ద కూడా వీరు గౌరవ స్పీచ్ను కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా ఇదే రోజు ఎన్నో ముఖ్యమైన ఈవెంట్స్ జరిగాయి వాటి గురించి కొద్దిగా మనం తెలుసుకుందాం మనందరికీ తెలుసండి జూన్ రెండున మనం తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నాం ఇది భారతదేశంలోనే యంగెస్ట్ రాష్ట్రం అండి తెలంగాణ వచ్చేసి ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం దాదాపు అరవై దశాబ్దాల పోరాట ఫలితమే ఈ యొక్క తెలంగాణ రాష్ట్రం అదేవిధంగా నిన్న జరిగినటువంటి తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకల్లో పోలీస్ శాఖకు గాను ఆరు వందల యాభై ఐదు మంది పోలీస్ సేవాకి సేవా పథకాలు పొందారండి ఇందులో భాగంగానే శౌర్య మహోన్నత ఉత్తమ కఠిన సేవా పథకాలందరికి మన సీఎం గారు అనౌన్స్ చేశారండి ఓకే మన గవర్నమెంట్ అనౌన్స్ చేసింది అదేవిధంగా మన తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలు ఢిల్లీలో అంబేద్కర్ సెంటర్లో కూడా మనం జరిపామండి ఇక్కడ మన రాష్ట్రం నుంచి ఎన్నికైనటువంటి మంత్రిగా వ్యవహరిస్తున్న కేంద్ర మంత్రిగా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి శ్రీ కిషన్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో చీఫ్ గెస్ట్గా అమిత్ షా గారు వేయడం జరిగింది ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశానండి హర్యానాకి చెందినటువంటి గవర్నమెంట్ స్కూల్ పిల్లలు మన తెలంగాణ యొక్క కల్చర్ని అక్కడ ప్రజెంట్ చేశారని కూడా నేను చెప్పాను ఏక్ భారత్ శ్రేష్ట్ భారత్ అనే నినాదం కింద అలానే నిన్న ఇంకో ముఖ్యమైన ఈవెంట్ అయిందండి మన తెలంగాణలో మనకు తెలుసండి ముప్పై మూడు జిల్లాలు ఉంటాయి ముప్పై మూడు జిల్లాల్లో హైదరాబాద్ తీసేను ముప్పై రెండు జిల్లాల్లో కూడా ఏం చేశారండి జ్యుడీషియల్ సెంటర్స్ లేదా కోర్టులని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది ఆ ఈవెంట్కి గాను చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఎన్ వి రమణా గారు చీఫ్ గెస్ట్గా విచ్చేయడం జరిగింది మరియు వారు ఈ యొక్క ఇనిషియేటివ్ని ఎంతగానో హర్షించడం జరిగిందనమాట సో ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫేర్స్కి వెళ్ళిపోతూ సో నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫేర్స్ చూద్దాం సో రైల్వే ప్రొటెక్షన్ వారు ఒక ఆపరేషన్ చేపట్టారండి ఆ ఆపరేషన్ పేరు వచ్చేసి ఆపరేషన్ మహిళా సురక్ష ఈ యొక్క ఆపరేషన్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే అండి ఆడవారిని హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ ప్రాస్టిట్యూషన్ కొరకు లేదా వారిని అమ్మేయడానికి రైల్వేస్ని యూజ్ చేస్తూ ఇలా హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ చేసినట్టయితే వాటన్నిటిని అరికట్టేందుకు తీసుకొచ్చినటువంటి ఆపరేషనే ఈ ఆపరేషన్ మహిళా సురక్ష ఈ ఆపరేషన్లో దాదాపు నూట యాభై మంది మహిళల్ని రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ గారు కాపాడడం జరిగిందండి నూట యాభై మంది మహిళల్ని ఓకే అలానే దాదాపు ఏడు వేల మంది మగవాళ్ళు ఎవరైతే ఆడవారి కోసమే ప్రత్యేకంగా రిజర్వ్ చేయబడినటువంటి భోగిల్లో ప్రయాణిస్తున్నారో వారిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా దాదాపు ఐదు వేల ఏడు వందల నలభై రెండు అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్స్ని రైల్వే యూజర్స్ ఎవరైతే తరచుగా రైల్వేస్ ద్వారా ప్రయాణిస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ అవగాహన కలిగించే విధంగా ఏమి చేయాలి ఏమి చేయకూడదు ఎలా అయితే సేఫ్టీ పద్ధతిని పా పాటిస్తూ మనం సేఫ్గా మన ఇంటికి చేరుకోవాలో అలాంటి అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఆర్గనైజ్ చేశారు ఇదే కింద ఇదే ప్రోగ్రామ్ కింద అలానే మేరీ సహేలి ఏ పాన్ ఇండియా ఇనిషియేటివ్ విత్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ప్రొవైడింగ్ ఎన్హాన్స్డ్ సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ టు లేడీ ప్యాసింజర్స్ టు ఎంజాయ్ దర్ ఎంటైర్ జర్నీ ఈ యొక్క స్కీమ్ కిందనే ఈ యొక్క ఇనిషియేటివ్ కిందనే ఈ యొక్క ఆపరేషన్ మహిళా సురక్ష తీసుకురావడం జరిగింది ఈ యొక్క పూర్తి ఆపరేషన్లో రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్కి చెందినటువంటి దాదాపు ర
అండ్ ప్రొవైడెడ్ దెమ్ విత్ ఎండ్ టు ఎండ్ సెక్యూరిటీ వాళ్ళు బోర్డ్ అంటే వాళ్ళు ట్రైన్ ఎక్కినప్పటి నుంచి వాళ్ళు ట్రైన్ దిగేంత వరకు వారి యొక్క సేఫ్టీకి ఎటువంటి హాని కలగకుండా ఉండేందుకు గాను రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ గారు తీసుకొచ్చినటువంటి ఇనిషియేటివ్ ఈ యొక్క ఇనిషియేటివ్ అండి ఆపరేషన్ మహిళా సురక్ష రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎ పారామిలిటరీ ఫోర్స్ అండి పారామిలిటరీ ఫోర్స్ ఓకే దీని యొక్క హెడ్ ఎవరండి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రైల్వేస్ గారి కింద ఉంటుంది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రైల్వేస్ గారి కింద ఈ రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ కంప్లీట్గా పనిచేస్తుంది సో ఇక్కడ పనిచేసినటువంటి వ్యక్తుల్ని డిప్యుటేషన్ కింద తీసుకుంటారు మరి యూపీఎస్సీ ద్వారా రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్కి మనము ఏఎస్పీగా కూడా వెళ్ళిపోవచ్చండి సో ఇది ఒక ప్రీమియం ఇన్స్టిట్యూషన్ అండి చాలా గొప్ప ఇన్స్టిట్యూషన్ నెక్స్ట్ ఈరోజు ప్రపంచ సైకిల్ డే అండి బైసైకిల్ డే వరల్డ్ బైసైకిల్ డే దీన్ని ఎవరు నిర్వహిస్తున్నారండి దీన్ని యునైటెడ్ నేషన్స్ వారు ఐక్యరాజ్య సమితి వారు రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి దీన్ని నిర్వహించడం జరుగుతుంది అనమాట మనకు అందరికీ తెలుసండి కొన్ని దశాబ్దాలుగా దాదాపు చెప్పాలంటే కొన్ని శతాబ్దాలుగా దాదాపు రెండు శతాబ్దాలుగా బైసైకిల్స్ అనేటివి మన రోడ్ల పైన కనిపిస్తున్నాయి అయితే నేడు వీటి యొక్క యూసేజ్ అనేది తగ్గినప్పటికీ బైసైకిల్స్ ఇలా సైకిళ్ళు నడపడం వలన మనం ఎంతగానో ఆరోగ్యంగా ఉంటాము ఎస్పెషలీ మన కార్డియో వాస్కులర్ కార్డియో వాస్కులర్ ఎక్సర్సైజెస్ అంటే గుండెపోటు అటువంటి వ్యాధులు రాకుండా నివారించేందుకు సైకిల్ అనేది చాలా గొప్ప ఇన్స్ట్రుమెంట్ అండి సో ఇలా సైకిల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తూ సైకిల్ స్పోర్ట్స్ని ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉండేందుకు గాను మన మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ మినిస్టర్ గారు అయినటువంటి అనురాగ్ శర్మ గారు దేశవ్యాప్తంగా డెబ్బై ఐదు ఐకానిక్ ప్లేసెస్లో ఈచ్ ఐకానిక్ ప్లేస్లో డెబ్బై ఐదు పార్టిసిపెంట్స్తో వారందరినీ కూడా సెవెన్ అండ్ హాఫ్ కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ సైక్లింగ్ చేసేందుకు గాను ఒక ఇనిషియేటివ్ తీసుకురావడం జరిగింది అలా దేశం మొత్తం పైన డెబ్బై ఐదు పార్టిసిపెంట్స్ ఈచ్ ఐకానిక్ ప్లేస్లో డెబ్బై ఐదు ఐకానిక్ ప్లేసెస్లో సెవెన్ అండ్ హాఫ్ కిలోమీటర్స్ ఇదంతా కూడా ఎందుకు చేస్తున్నామండి డెబ్బై ఐదే ఎందుకు సెవెన్ అండ్ హాఫ్ ఎందుకంటే మన భారతదేశం స్వతంత్రం పొంది డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు అవుతున్నందున భార ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవం అనే ఒక ఇనిషియేటివ్ కింద మనం ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ చేశామండి అలానే మీరు ఈరోజు న్యూస్లో కనుక చూసినట్టయితే రినౌన్ సంతూర్ మాస్ట్రో పండిత్ బహాజన్ సపోరి పండిత్ బహాజన్ సపోరి గారు చనిపోవడం జరిగిందండి ఇది ఎంతో బాధపడాల్సిన విషయం ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం గత నెలలో చూసినట్టయితే ఇంకో గొప్ప ఇదే సంతూర్ వాయిద్యకారుడు కూడా మరణించడం జరిగింది వారి పేరు శివగారు అండి ఓకే శివకుమార్ శర్మ గారు పండిత్ శివకుమార్ శర్మ గారు పండిత్ శివకుమార్ శర్మ గారు గత నెలలో మే పదిన మరణించడం జరిగింది వారి తర్వాత ఇంకో మహోన్నత సంతూర్ వాయిద్యకారుడు వీరండి పండిత్ బహజన్ సొపోరి మనం ఇక్కడ నేర్చుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే వీరి పేరు గుర్తుపెట్టుకోవడం మరియు శివకుమార్ శర్మ గారి పేరుతో పాటు సంతూర్ అనే ఈ యొక్క వాయిద్యం గురించి కూడా మనం నేర్చుకోవాలి సంతూర్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుందండి ఒక ట్రపీసియం షేప్లో ఇక్కడ చూడండి ఇది ఏ షేప్ అంటామండి మనం మ్యాథమెటిక్స్లో చదువుకుంటాం కదా ఇది ట్రపీసియం షేప్ దీని చుట్టూ కూడా ఇలాంటి స్ట్రింగ్స్ ఉంటాయి ఈ స్ట్రింగ్స్ని ఇలాంటి వుడెన్ మ్యాలెట్స్తో కొడుతూ ఉండడం వల్ల వచ్చేటటువంటి శబ్ద ధ్వని ద్వారా ఓకే మనం మ్యూజిక్ని క్రియేట్ చేస్తామండి ఇది బేసికలీ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి ఒక వాయిద్యం అండి మరియు హిందుస్థానీ హిందుస్థానీ మ్యూజిక్లో హిందుస్థానీ మ్యూజిక్లో ఎంతగానో ముఖ్యమైనటువంటి ఒక వాయిద్యం ఓకే సంతూర్ని మామూలుగా అయితే శాండల్వుడ్తో చేస్తాము లేదంటే స్టీల్తో చేస్తారు కొంతమంది కొంతమంది బ్యాంబూస్తో కూడా చేస్తారు ఇది తట వాయిద్య అని కూడా పిలుస్తామన్నమాట అంటే తట వాయిద్య స్ట్రింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కలిగినటువంటి వాయిద్యాలు అన్నింటినీ కూడా మనం తట వాయిద్యాలుగా పిలుస్తూ ఉంటాం ఇది సూఫీ సెక్ట్ సూఫీ అనా కాలంకి చెందినటువంటి ఒక మ్యూజిక్ అండి ఓకే ఒక అనొకప్పుడు సూఫీ సైన్స్ దీన్ని ఎక్కువగా ప్లే ప్లే చేసేవాళ్ళు దీన్ని స్ట్రైక్ చేసేందుకు ఇలాంటి మ్యాలెట్స్ మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటామన్నమాట సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశము ఇది జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ రాష్ట్రంలో పుట్టింది ఇది సూఫీ సైన్స్కి ఇష్టమైంది మరియు హిందుస్థానీ మ్యూజిక్లో దీని యొక్క రోల్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అని కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలానే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఇద్దరు వ్యక్తుల పేర్లు ఏంటి అంటే అండి మన శివకుమార్ శర్మ గారు అలానే మన సంతూర్ మాస్టర్ అయినటువంటి పండిత్ బహజన్ గారు వీళ్ళిద్దరు కూడా వీళ్ళిద్దరు కూడా ఈ నెలలో మన పండిత్ బహజన్ సపూరి గారు మరణించారు మరియు పండిత్ శివకుమార్ శర్మ గారు కూడా మరణించడం జరిగింది వీరిద్దరి కృషి వలన మన సంతూర్ అనే ఈ వాయిద్యానికి సంతూర్ అనే ఈ వాయిద్యానికి క్లాసికల్ స్టేటస్ వచ్చిందనమాట క్లాసికల్ స్టేటస్ ఓకే 
సో నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫేర్స్ అండి భారతదేశంలో ఇప్పుడు వరకు అయితే మనం ఫోర్ జీ మాత్రమే ఉపయోగిస్తున్నామండి కానీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూసినట్టయితే మొట్టమొదటి ఫైవ్ జీ దేశం వచ్చేసి సౌత్ కొరియా సౌత్ కొరియా అలానే యుఎస్ఏలో కూడా అమెరికాలో కూడా చాలా చోట్లలో ఫైవ్ జీ నెట్వర్క్స్ ఆల్రెడీ ఆపరేషన్స్లో ఉన్నాయండి అయితే భారతదేశం మొత్తం ఫైవ్ జీ నెట్వర్క్ని లాంచ్ చేసేందుకు గాను గవర్నమెంట్ వివిధ కంపెనీలతో ట్రయల్స్ చేస్తూ వస్తుంది అనమాట సో అందులో భాగంగానే సెంటర్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ టెలిమ్యాటిక్స్ సి డాట్ అనే ఈ సంస్థ గవర్నమెంట్ చెందినటువంటి సంస్థ ఈ యొక్క సంస్థ వివిడిఎన్ టెక్నాలజీస్ మరియు విక్సీ నెట్వర్క్స్ ఈ విక్సీ నెట్వర్క్ వచ్చేసి హైదరాబాద్కి చెందినటువంటి ఒక స్టార్ట్అప్ అండి ఇది ఐఐటి క్యాంపస్లో ఐఐటి హైదరాబాద్ క్యాంపస్లో ఉంటుందండి ఈ యొక్క కంపెనీ ఇది రెండు వేల పదహారులో మన తెలంగాణలో ఫామ్ అయింది అదే కాకుండా వివిడిఎన్ అని గురుగావ్కి చెందినటువంటి ఈ సంస్థ గురుగ్రామ్కి చెందినటువంటి ఈ రెండు సంస్థలతో సి డాట్ ఒక అగ్రిమెంట్ చేసుకొని తద్వారా మనం ఫైవ్ జీ నెట్వర్క్స్ని ఏ విధంగా వాడచ్చు ఏ విధంగా స్ప్రెడ్ చేయవచ్చు ఏ విధంగా దీని టెక్నాలజీ అప్లై చేయొచ్చు అనే టెస్ట్ డ్రైవ్స్ అన్నీ కూడా ఈ యొక్క రెండు కంపెనీస్తో చేస్తున్నాం ఇక్కడ మీరు గమనించినట్టయితే ఈ రెండు కంపెనీస్ కూడా భారతీయ భారతదేశానికి చెందిన కంపెనీసే ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అనే ఇనిషియేటివ్ కింద ఈ యొక్క ఫైవ్ జీ ట్రయల్స్ మనం చేస్తున్నాం ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సిన ముఖ్యమైన అంశం ఏంటి అంటే మై ఫ్రెండ్స్ మీరు ఫైవ్ జీ మరియు ఫోర్ జీ మధ్యన ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసాన్ని తెలుసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెన్స్ ముఖ్యంగా పోటీ పరీక్షల కొరకు సో ఫైవ్ జీ ఫోర్ జీ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటో చూద్దాం సో వాట్ ఈస్ ఫైవ్ జీ అండ్ వాట్ ఈస్ ఫోర్ జీ మామూలుగా ఫ్రీక్వెన్సీస్లో డిఫరెన్స్ ఉంటుందండి దీని యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చేసి హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుందండి ఎస్పెషల్లీ ఫైవ్ జీకి దాదాపు మీరు ట్వంటీ ఎయిట్ గిగా హెడ్స్ వరకు ఫ్రీక్వెన్సీ కానీ ఫోర్ జీకి కొద్దిగా లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది ఓకే ఫైవ్ జీ ట్రాన్స్ఫర్స్ మోర్ డాటా ఓవర్ ద ఎయిర్ అట్ ఫాస్టర్ స్పీడ్ ఫోర్ జీ కంటే ఫైవ్ జీ స్పీడ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది మామూలుగా చూడండి అండి ఫోర్ జీలో హయ్యెస్ట్ వచ్చేసి వన్ జీబీపిఎస్ ఓకే కానీ ఫైవ్ జీలో హండ్రెడ్ జీబీపిఎస్ అంటే ఒక సెకండ్కి మనం వంద జీబీల జీబీపిఎస్ ఓకే వంద జీబీల మెమొరీని మనం పంపించవచ్చు అనమాట అంటే ఒక ఫోర్ జీ ఫోన్ కంటే ఫైవ్ జీ ఫోను వంద రేట్లు ఎక్కువ వేగంతో పనిచేసే కెపాసిటీ ఉంటుంది వంద రేట్లు ఎక్కువ కెపాసిటీలో మనం డాటా షేర్ చేసుకోవచ్చు సో తద్వారా ఏం తెలుస్తుందండి మనము ఎంతో డాటాని కానివ్వండి దూర ప్రదేశాల నుంచి డాటాని కేవలం మిల్లీ సెకండ్స్లోనే మన చోటుకి తెచ్చుకోవచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ చూడండి లేటెన్సీ లేటెన్సీ అంటే టైం ఎంత పడుతుంది ఒక డేటాని నేను ఇక్కడ నుంచి షేర్ చేస్తే అవతల వ్యక్తికి చేరుకోవడానికి అంటే ఫైవ్ జీకి వచ్చేసి కేవలం ఒక్క మిల్లీ సెకండ్ పడితే పది మిల్లీ సెకండ్ల కంటే తక్కువ సమయం లేదా ఒక్క మిల్లీ సెకండ్ మీరు కనురెప్ప ఆర్పే సమయంలో సగంలో సగంలో సగాని కంటే ఇంకా చాలా చిన్న టైంలో మనం ఈ యొక్క డేటాని షేర్ చేయవచ్చు కానీ ఫోర్ జీకి కొంచెం లేట్గా ఇరవై నుంచి ముప్పై మిల్లీ సెకండ్ల టైం పడుతుంది అనమాట అదేవిధంగా ఫైవ్ జీ వచ్చేసి మిల్లీమీటర్ వేవ్ స్పెక్ట్రమ్ని యూజ్ చేస్తుందండి దీనివల్ల ఒక చిన్న నెగిటివ్ ఉందండి దీనిలో ఉన్న చిన్న నెగిటివ్ ఏంటంటే అండి మనం ఫైవ్ జీ నెట్వర్క్ని ఆపరేట్ చేసేందుకు ఇప్పుడు మామూలుగా ఫోర్ జీకి అయితే ఒక టవర్ పెడితే సరిపోతుందండి కానీ ఫైవ్ జీకి టవర్తో పాటు సపోర్టింగ్ డివైజెస్ చుట్టుపక్కల పెట్టాలి కాబట్టి ఎలక్ట్రానిక్ ఎక్విప్మెంట్స్కి డిమాండ్ పెరుగుతుంది అనమాట ఎలక్ట్రానిక్ డిమాండ్ పెరుగుతుంది ఓకే ఎందుకంటే మనము వీటిని సపోర్టింగ్ డివైజెస్ ఎక్కువ పెట్టాలి కాబట్టి ఓకే కానీ ఇలా సపోర్టింగ్ డిజై డివైజెస్ పెట్టడం వల్ల ఈ యొక్క మిల్లీమీటర్ వేవ్ స్పెక్ట్రమ్ యూజ్ చేయడం వల్ల మనం ఎక్కువ మందికి సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేయగలం ఓకే వన్ మిలియన్ పర్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ అంటే ఒక్క స్క్వేర్ కిలోమీటర్ దాదాపు ఒక పది లక్షల మందికి ఈ యొక్క సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేయగలం కానీ ఈ యొక్క లెస్సర్ ఫ్రీక్వెన్సీ యూజ్ చేయడం వల్ల ఫోర్ జీలో కేవలం ఒక స్క్వేర్ కిలోమీటర్ పరిధిలో నాలుగు మందికి మాత్రమే మనం సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతున్నాం అనమాట ఓకే సపోర్ట్ అంత ఉండదు అనమాట సో ఫైవ్ జీ వచ్చేసి డిజిటల్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తుందండి కానీ ఫోర్ జీ వచ్చేసి కంజెస్టెడ్ టెక్నాలజీ అనేది యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో మై ఫ్రెండ్స్ మనం నెక్స్ట్ టాపిక్కి వెళ్ళిపోదామా సో నెక్స్ట్ టాపిక్లో చూడండి ఏ యూనిక్ లిక్విడ్ మిర్రర్ టెలిస్కోప్ సీజ్ ద ఫస్ట్ సైట్ ఇన్ ఇండియన్ హిమాలయాస్ మన భారతదేశంలో అండి హిమాలయాస్లో మనం ధర్మ దేవస్థల్ అనే ఒక ముఖ్యమైన ప్రాంతం ఉంటుందండి ప్రాంతం పేరు ఏంటండి దేవస్థల్ ప్రాంతం పేరు మళ్ళీ చెప్తున్నాను దేవస్థల్ ఇక్కడ ఒక అబ్జర్వేటరీ ఉంటుందండి స్పేస్ అబ్జర్వేటరీ అంటే అంతరిక్షంలో జరిగేటటువంటి ప్రతి ఈవెంట్ని
largest liquid mirror telescope. M telescope and a liquid mirror telescope. Nimana install yes. Amo. E liquid mirror telescope and a dini mercury liquid toni. Then ton and a mercury. Padarasam. Okay. Mercury liquid toni. Tar Jason at twenty. E mirror. E can install Jadam Valna. Ioka advantage in and dandy. Antarikshom loan at twenty. Vivida. Chinna chinna amshal and gula manam close ga object chayo chu. Into dura pranta luna twenty galaxy lani, what yok rangulani saitam, id capture jagala capacity untundi. Can id chala sensitive equipment and di, the name on a barad desham, India, Belgium, ever ever and di, Belgium, Mariu, Canada, war kalisi, Canada. Our Kalisi Tarjas are and day. Dinimana Barad Desham low, Himalaya low, not twenty, Devastal, and a prantham, Uttarakhand low, Konda and day. Akadamanam install Jesamu. Akadamanam install Jesamu. Gurtubet call and a chala chala important. Eoka telescope bunji put the information in Chanandi and Miku. Barad Desham low, ne, Motamudadi, liquid telescope. Ekad install Jesamante, Devastal low. Ekada, Devastal low. E the Asia low, ne, Atipedadi, largest under the Nyoka width diameter. Danyoka Vaishala te tundo, Nalgu meter luntunande. E the Asia condom low, ne, Atiped the liquid. Mirror telescope. That is good to bet quality. Okay. First liquid mirror telescope in the country and largest in Asia. Ekada Devastalo. Okay. Yoka Purti Devastalo installation at twenty. Yoka liquid mirror telescope. The never maintain yes, sir. And a research institute and observational sciences. Ever and a reason will stam on research institute and observational sciences. Idi department of science and technology ki autonomous institution and ever ever there is a good Japan and we go India, Belgium. Mariu Canada, we are Mukur Kalsi Tarje Sarandi. Idi liquid mercury to Tarje Samo. Okay. Next. Yoka liquid mercury name, Madam stabilized Gaunchran, Kimik Delson, the Pazara Saman is Chala simple Jariputundi. Dan is stable Gaunchen Dugano, Madam Mylar protects Mylar Mylar and Yoka coating each Chaman Mata. So Idi, Ioka telescope this not twenty, Motamodati image. Ioka telescope this not twenty, Motamodati image. Kevanama mirror Dwara and a Galande, a mirror nunchina reflections ne. Exact ga and unna dunna tiga capture jaise endu ko ganu manam electronic camera dwara focus jaise si exact picture ni pondu tu unta man mata exact picture ni pondu tu unta so I hope you understood friends digest na nu follow kani varu yoke ka slides ani tni kuda mere pass jais ko ale chala chala important ani slides me ko samay ne nu yoke slides lo unna pictures ni kani content kani pher tu unta nu. Okasari pass just coni, be notes chess calls then and go to Nano. So next, next point and day price of EU Duram. Okay, European Union kitchen in a twenty Duram and a wheat Antarjate market low Barad Deshani chen in a twenty Yoka wheat Kante Guda Muppai Tomidi point either rate loo echo rate palkundi and Jeptunar. Nenikada Yoko slide in better angle Karna maintained and day Duram and a Yoka Goduma. You can check the internet. Okay, in the country, Barat Deshang Chenna 20, Mana Vita de Tundu Godmalni, Manam export ban Jesam. Export ban Jesamaleda, export ban Jes, Enduk Jesamu, Barat Desham low, price and edi, Pergutu of Sunday, Kabati, inflation control Jesendu Gano, Zinoke export Ape Saman and Mik Japan. Adevitanga, I cut mir governance in a day, I cut Unkoms and governance and each new statement low. Manamu. Okavela is a meal no antaja the market log and commune day, Madame Duram can a taco double discuntunum, Kavati Madame Nastupevalam. In the country, Mandaka, Achega Mutamlo, Godmaluna. Already antaja the market log, Godmal look a red bird pay the Inca Madame Dampiation, Inca Badipo is Gadam and Rital Inca Nastapotar Gadana too, Madame Government Chepal and Kundandi statement Dwara. I say it Duram and a Godmajate de Tundandi, Euro Prantamlo, Achega Mutamlo, Perutunan Mata. So, Mamulga, Mana Bharati, a Deshenga Pandit at twenty, Mana Godmalu, Mari E. Godmalu, Rundu Dadabuga, quality content lo same to same Mutandi, Kani Duram cook a special specialty undandi than Ardham in the specialty in Tante, E. Pindini, easy ga saga di Ochanamata. It can be expanded. Andugano, Manamilanti noodles, Leda, Vivida Rakala dishes, everite pasta, pasta. 
పాస్తా తింటారు కదా యూరోపియన్ వాళ్ళు ఎస్పెషల్లీ ఇటలీ వాళ్ళు అటువంటి ఫుడ్స్ని తయారు చేయాలంటే మన భారతదేశానికి చెందినటువంటి గోధుమ పిండి అనేది సరిపోదండి దానికి దురాం వెరైటీ ఒక వీటే ఫేవరబుల్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇలా ఇలాంటి అంటే ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సెక్టార్కి ఎంతగానో ఇష్టమైన ఒక వీట్ వెరైటీ ఏంటంటే దురాం వీట్ వెరైటీ అందుకే దానికి ఎక్కువ రేటు మన భారతదేశానికి చెందినటువంటి వీట్ వెరైటీ ఏదైతే ఉంటుందో అది పాస్తాల తయారీకి కానివ్వండి ఇలా ఎక్స్పాండబుల్ అంటే సాగ తీసి నూడిల్స్ వీట్ నూడిల్స్ కూడా తయారు చేస్తాం కదా వాటికి అంతగా ఉపయోగపడదు కాబట్టి దాని యొక్క రేట్లో ఇంత వేరియేషన్ ఉంది చూడండి దాదాపు దురాం వీట్ నలభై మూడు రూపాయలు కేజీ పలుకుతే ఈ యొక్క నార్మల్ వీట్ వచ్చేసి ఇరవై ఆరు రూపాయలు కేజీ పలుకుతుంది అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఓకే ఈ యొక్క దీని గురించి తెలిపేందుకు గాను నేను ఈ యొక్క స్లైడ్ని పెట్టడం జరిగిందండి ఇది కూడా నేను మీకోసం పిఐబి ద్వారా తీసుకున్నటువంటి ఒక ముఖ్యమైన ఇన్ఫర్మేషన్ నెక్స్ట్ అండి జూన్ ఫస్ట్న మనం మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసామండి ఒక క్యాంపెయిన్ ఆ క్యాంపెయిన్ పేరంటే అండి హర్ ఘర్ దస్తక్ హర్ ఘర్ దస్తక్ ఈ హర్ ఘర్ దస్తక్ అంటే ఏంటంటే మనము ఇంటింటికి వెళ్ళి ప్రతి ఒక్కరికి కోవిడ్ నైన్టీన్ ఏంటండి కోవిడ్ నైన్టీన్ వ్యాక్సినేషన్ ప్రతి ఒక్కరికి ముఖ్యంగా ముసలి వాళ్ళకి ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్కి ఎవరైతే ఇమ్యూనిటీ తక్కువ ఉంటుందో వారందరికీ వ్యాక్సిన్ వచ్చే విధంగా తీసుకొచ్చినటువంటి ఇనిషియేటివే హర్ ఘర్ దస్తక్ ఇందులో మన ఆశా వర్కర్స్ అందరూ కూడా ఇంటింటికి వెళ్ళి వ్యాక్సినేషన్ వేస్తూ ఉంటారండి నేను ఆల్రెడీ చెప్పానండి ఆశా వర్కర్స్కి ఒక గొప్ప గౌరవం దక్కిందండి డబ్ల్యూహెచ్ఓ తరఫున ఆ యొక్క గౌరవం ఏంటో తెలుసుకోవడమే మీ హోంవర్క్ అనమాట డబ్ల్యూహెచ్ఓ గారు ఒక అవార్డు ఇచ్చారు మన ఆశా వర్కర్స్కి నేను చెప్పాను కరెంట్ అఫేర్స్లో భాగంగా ఆ అవార్డు ఏంటో మీరు తెలుసుకోవాలి ఓకే సో నెక్స్ట్ అండి నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కరెంట్ అఫేర్స్లో ఇంతకుముందు కూడా మన వైస్ ప్రెసిడెంట్ అయినటువంటి వెంకయ్య నాయుడు గారు మూడు దేశాల విజిట్లో ఉన్నారు అందులో రెండు దేశాలు వచ్చేసి ఆఫ్రికాలో ఉన్నాయండి ఒకటి వచ్చేసి గబాన్ ఒకటి వచ్చేసి గబాన్ ఆల్రెడీ అక్కడ నిన్న అక్కడ నుంచి బయలుదేరిపోయి మన వైస్ ప్రెసిడెంట్ వెంకయ్య నాయుడు గారు కొత్త దేశానికి వెళ్ళారండి ఇక్కడ రెడ్ కలర్ మార్క్ చేశాను కదా ఆ దేశం పేరు వచ్చేసి ఏంటంటే సెనిగల్ ఏంటండి సెనిగల్ ఈ యొక్క ఆఫ్రికా దేశాలు మనకి ఎందుకు ముఖ్యమని మీరు అడగవచ్చండి ఆఫ్రికా దేశాలు మనకి ఎందుకంటే మనకి యునైటెడ్ నేషన్స్లో చాలా వరకు ఓట్ల పద్ధతిలోనే డెసిషన్ తీసుకుంటాం అలా మన ఇండియా తెచ్చినటువంటి ఇనిషియేటివ్స్కి మన భారతదేశం సపోర్ట్ కావాలి అంటే మనం ఆఫ్రికా దేశాల సపోర్ట్ మనం నెగ్గాలి అంటే ఆఫ్రికా దేశాల సపోర్ట్ మనకి ఎంతగానో ముఖ్యం అదేవిధంగా చైనా తన యొక్క ఫుడ్ ప్రింట్ని లేదా తన యొక్క బేసిస్ని ఆఫ్రికా మొత్తం మీద కూడా స్ప్రెడ్ చేసిందండి ఎరిత్రియా ప్రాంతం ఎరిత్రియా అంటే ఇథియోపియా దగ్గర ఉన్నటువంటి ఈ చిన్న దేశం ఇక్కడ కూడా తనకంటూ ఒక మిలిటరీ బేస్ని తను ప్రొవైడ్ చేసుకుంది సో చైనాని కూడా కౌంటర్ చేసేందుకు జపాన్తో కలిసి ఎన్నో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేశామండి మనం ఆఫ్రికాలో అది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఇక్కడ నేను గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే సెనిగల్ యొక్క లొకేషన్ శనిగల్ ఎక్కడ ఉందండి వెస్టర్న్ ఆఫ్రికాలో ఇది వెస్టర్న్ ఆఫ్రికా ప్రాంతం అంటాం ఇక్కడ నేను ఇక్కడ మ్యాప్ పాయింట్ పెట్టాను కదా ఈ యొక్క దేశం వచ్చేసి శనిగల్ ఈ యొక్క దేశం వచ్చేసి శనిగల్ దాని యొక్క ప్రెసిడెంట్ వచ్చేసి మ్యాకీ సాల్ గారు మ్యాకీ సాల్ గారు శనిగల్ యొక్క బార్డరింగ్ కంట్రీస్ చూడండి శనిగల్ పక్కన ఉన్నటువంటి కంట్రీ మార్చియానా ఆ తర్వాత గినియా ఆ తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఒక చిన్న ప్రాంతం ఉంటుందండి ఈ యొక్క చిన్న ప్రాంతం ఈ చిన్న ప్రాంతం ఇక్కడ ఇందులో కూడా ఒక దేశం ఉంటుందండి ఆ దేశం ఏంటో కనుక్కోవడమే మీ యొక్క హోంవర్క్ ఇలా శనిగల్ లోపలికి చొచ్చుకుపోయి ఉంటుంది చాలా సన్నగా ఉంటుంది ఆ దేశము యొక్క పేరు ఒక నదికి ఇచ్చినటువంటి పేరు ద్వారానే పొందింది సో ఇది మీ హోంవర్క్ అనమాట ఈరోజు ఇంకో హోంవర్క్ అలానే అంతర్జాతీయ పరంగా మనం చూడాల్సిన ఇంకొక అంశం ఏమిటంటే ఎలిజబెత్ టు రాణి గారు దాదాపు రాణి పీఠం ఎక్కేసి డెబ్బై సంవత్సరాలు అవుతుందండి వారు పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో రాణిగా వారిని పీఠాభిషేకం చేశారు లేకంటే వారికి క్రౌనింగ్ చేశారనమాట రాణి గారిగా సో అత్యధిక కాలం రాణిగా పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే అది మన క్వీన్ ఎలిజబెత్ టూ గారు అండి ఇక్కడ చూడవచ్చు మన క్వీన్ ఎలిజబెత్ టూ గారు వీరికి దాదాపు తొంభై ఆరు సంవత్సరాలు ఉన్నాయి వీరు ఎంతగానో గౌరవించదగ్గ వ్యక్తి అండి ప్రపంచవ్యాప్తంగా వీరికి ఎంతగానో గౌరవం ఉంది వీరు మన దా భారతదేశానికి చెందినటువంటి ఎందరో ప్రధానులను కలిశారు ఇందిరాగాంధీ దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి మోడీ గారి వరకు కూడా వీరందరికీ సుపరిచితులే సో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు కరెంట్ అఫేర్స్ని ఏం చేస్తూ కొన్ని ఎంసీక్యూస్ చేద్దాం మనం ప్రీవియస్ డే లేదా ఈ వారంలో చెప్పుకున్నటువంటి కరెంట్ అఫేర్స్ నుంచి ఫస్ట్ ఎంసీక్యూ చ
ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏం చెప్తున్నా అండి ఇది మన డిఆర్డిఓ వాళ్ళు డెవలప్ చేశారు అస్ట్ర ఎంకే వన్ మిస్సైల్ని కరెక్టా రాంగా ఇది మీరు చెప్పాలన్నమాట నేను నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ చదివేసి మీకు ఆన్సర్ చెప్పేస్తానండి ఇట్ ఈస్ ఎ బియాండ్ విజువల్ రేంజ్ సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ మిసైల్ ఇది కరెక్టా రాంగా సో ఈ రెండు స్టేట్మెంట్స్లో అండి ఓన్లీ స్టేట్మెంట్ వన్ ఈస్ కరెక్ట్ కరెక్ట్ అన్నప్పుడు ఓన్లీ వన్ ఈస్ కరెక్ట్ ఎందుకంటే అండి నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను అస్త్ర ఎంకే వన్ మిస్సైల్ ఇది న్యూస్లో ఎందుకు ఉండండి ఎందుకంటే భారత ప్రభుత్వం అస్త్ర ఎంకే వన్ మిస్సైల్స్ ఎయిర్ ఫోర్స్ మరియు నావీ వారికి తయారు చేసేందుకు గాను దాదాపు రెండు వేల తొమ్మిది వందల కోట్ల ఫండ్ని రిలీజ్ చేసిందని నేను మీకు చెప్పాను సో ఈ అస్త్ర మిస్సైల్ మన పూర్తిగా భారతదేశంలోనే డెవలప్ అయినటువంటి మిస్సైల్ అని కూడా నేను మీకు చెప్పాను మరియు ఇదే కాకుండా అస్త్ర ఈజ్ ఎ బిజ్ బియాండ్ విజువల్ రేంజ్ ఎయిర్ టు ఎయిర్ మిసైల్ ఏంటండి ఎయిర్ టు ఎయిర్ మిసైల్ మాత్రమే అంటే గాలిలో నుంచి గాలిలో ఉన్న టార్గెట్ని స్ట్రైక్ చేసేందుకు వాడేటటువంటి మిస్సైల్ కాబట్టి ఇది సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ మిస్సైల్ కాదు కాబట్టి ఆప్షన్ టూ అనేది తప్పనమాట సో దయచేసి ఈ యొక్క క్వశ్చన్ని మీరు నోట్ చేసుకోవాలి అస్త్ర ఎంకే వన్ మిస్సైల్ దీన్ని మనం కరెంట్ అఫేర్స్లో చెప్పుకున్నామండి సో ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటండి ఈ క్వశ్చన్కి కరెక్ట్ అడిగినప్పుడు కరెక్ట్ అడిగినప్పుడు కరెక్ట్ అడిగినప్పుడు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఓన్లీ వన్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇది కొద్దాం లెంతి క్వశ్చన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ అబ్రహాం అకార్డ్స్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీకు కరెంట్ అఫేర్స్లో భాగంగా ఇజ్రాయల్ ఇజ్రాయల్ మరియు యుఏఈ వాళ్ళు ఒక ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నారు ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నారు అరబ్ దేశాలకు చెందినటువంటి మొట్టమొదటి దేశం ఏదైతే ఇజ్రాయల్తో ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ చేసుకుందో అని యుఏఈ గురించి నేను చెప్పాను అదే సమయంలో రెండు వేల ఇరవైలో అమెరికా గవర్నమెంట్ అప్పుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ గారు ప్రెసిడెంట్గా ఉండేదండి వారు చేసినటువంటి మీడియేషన్ ద్వారా మొట్టమొదటి గల్ఫ్ దేశం ఏదైతే ఇజ్రాయల్తో దౌత్య సంబంధాలు పెట్టుకుందో అంటే దాని అర్థం డిప్లొమాటిక్ రిలేషన్స్ పెట్టుకుందో అదే మన యుఏఈ అని కూడా చెప్పాను దానికి పూర్వం కేవలం ఈజిప్ట్తో మాత్రమే దానికి దౌత్య సంబంధాలు ఉండేదండి సౌదీ అరేబియా కానీ ఇతర గల్ఫ్ దేశాలు దాని యొక్క ఎగ్జిస్టెన్స్ అంటే ఇజ్రాయల్ని ఒక దేశంగా చూడవు అనమాట ఎందుకంటే ఇజ్రాయల్ ప్యాలెస్తీనియా గొడవల వల్ల ఇజ్రాయల్ ప్యాలెస్తీనియా గొడవ వల్ల ఇజ్రాయల్లో ఉండేవాళ్ళు జీవ్స్ అని నేను చెప్పాను ప్యాలెస్తీనియాలో ఉండేవాళ్ళు అరబ్స్ లేదా ముస్లిమ్స్ అని కూడా నేను మీకు చెప్పాను సో ఈ చరిత్రలో భాగంగానే ఒక క్వశ్చన్ వచ్చిందండి చూడండి అబ్రహాం అకార్డ్స్ గురించి కింద ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్స్లో ఏది కరెక్ట్ అని అడుగుతున్నారు ఏది కరెక్ట్ ఇక్కడ చూడాల్సిందండి ఎంసీక్యూస్ చేసే ప్రతిసారి కరెక్టా ఇన్కరెక్టా అనేది చూడడం ఎంతో ముఖ్యం చూడండి ఇట్ ఈస్ ఎ పీస్ అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ ఇజ్రాయల్ అండ్ యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ కరెక్టే బ్రోకర్డ్ బై యునైటెడ్ కింగ్డమ్ అంటున్నారు ఇంగ్లాండ్ వారి చేత బ్రోకర్ చేయబడింది అంటున్నారు తప్పు కదా ఎవరి చేత బ్రోకర్ చేయబడిందండి యుఎస్ఏ అప్పుడు ఉన్నటువంటి డొనాల్డ్ ట్రంప్ గారు ఈ యొక్క మీడియేషన్ చేశారనమాట నెక్స్ట్ అండి రెండో పాయింట్ ఏంటి యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ పెర్షియన్ గల్ఫ్ కంట్రీ టు నార్మలైజ్ రిలేషన్స్ విత్ ఇజ్రాయల్ పెర్షియన్ గల్ఫ్లో మొట్టమొదటి కంట్రీ ఎస్ కానీ అరేబియన్ వరల్డ్లో అరేబ్ అరబ్ వరల్డ్ అరబ్ అనేది ఒక పదం అండి అందులో వెస్ట్ ఏషియా వెస్ట్ ఏషియా ఈజిప్ట్ అంటే నార్త్ అమెరికా నార్త్ ఆఫ్రికా ప్రాంతాలు ఈజిప్ట్ తునీషియా అల్జీరియా మొరొక్కో వంటి దేశాలు కూడా ఉంటాయి అరబ్ దేశాలు అన్నప్పుడు కానీ గల్ఫ్ దేశాలు అంటే మన యొక్క వరల్డ్ మ్యాప్లో ఇలా ఉండేదే గల్ఫ్ ప్రాంతం అనమాట ఓకే సౌదీ అరేబియా ఖతర్ బహ్రాన్ దుబాయ్ ఇవన్నీ కూడా గల్ఫ్ దేశాలు యమన్ ఒమాన్ ఇవన్నీ గల్ఫ్ దేశాలు అనమాట సో ఇక్కడ ఏంటండి ఫస్ట్ గల్ఫ్ కంట్రీ ఎస్ స్టేట్మెంట్ టూ అనేది కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ వన్ అనేది తప్పు Israel has uh, first signed a free trade agreement with uh, an Arab state. Israel has for first time signed a free trade with an Arab state. Correct? Right? UAE is not a Dubai. I mean, Israel has a free trade agreement with Israel. We have to talk about the current FSL. So, statement 3 is correct. What is the correct answer? 2 and 3. What is the correct answer? 2 and 3 is the correct answer. కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో దయచేసి దీన్ని కూడా నోట్ చేసుకోవాలి మీరు నెక్స్ట్ సింపుల్ కరెంట్ అఫేర్స్ చూద్దాం ఓకే జాతి ఆధారిత గణాన్ అంటే భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రం క్యాస్ట్ బేస్డ్ సెన్సర్స్ తీసుకోవాలని నిర్ణయించుకుంది అని చెప్పాను నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను అండి కరెంట్ అఫేర్స్లో భారతదేశంలో 
క్యాష్ బేస్ సెన్సస్ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటిలోనే లాస్ట్ టైం చేసామండి ఆ తర్వాత క్యాష్ బేస్ సెన్సస్ మనం చేయలేదు సోషో ఎకనామిక్ సెన్సస్ సోషో ఎకనామిక్ క్యాష్ సెన్సస్ని మనం చేసినప్పటికీ దీన్ని గవర్నమెంట్ అనేది రివీల్ చేయలేదు బయట పబ్లిక్లో చేయలేదు కాబట్టి దాని ఇన్ఫర్మేషన్ మన దగ్గర లేదు కానీ చాలా వరకు క్యాష్ బేస్డ్ స్టాటిస్టిక్స్ అంటే ఏ ఏ కులాల్లో ఎంతమంది జనాభా ఉన్నారన్న విషయం దాదాపు మనకి ఎన్ఎస్ఎస్ఓ వారు నేషనల్ స్టాటిస్టికల్ శాంపుల్ సర్వే వారు చేసినటువంటి సర్వేల ద్వారానే మన దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కానీ క్లియర్ కట్గా స్టాటిస్టికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు అయితే భారతదేశంలో ఒక రాష్ట్రము క్యాస్ట్ బేస్డ్ సెన్సస్ తీసుకొద్దామని ఇనిషియేటివ్ తీసుకొచ్చింది అది ఏ రాష్ట్రము అంటే ఆ రాష్ట్రం పేరు బీహార్ ఆ రాష్ట్రం పేరు బీహార్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి వాట్ ఈస్ ద థీమ్ ఆఫ్ వరల్డ్ నో టొబాకో డే ఓకే వరల్డ్ నో టొబాకో డే యొక్క థీమ్ ఏంటండి ఆన్సర్ చేయాలి మీరు ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి నేను ఆన్సర్ చేస్తున్నాను వరల్డ్ నో టొబాకో డే యొక్క థీమ్ ఏంటండి ఎ థ్రెట్ టు అవర్ ఎన్వైర్న్మెంట్ టొబాకో పండించడం వలన టొబాకోని పీల్చడం వలన వి విలబడేటటువంటి పొగ ద్వారా కానివ్వండి లేదంటే సిగరెట్స్ వెనకాల ఉండేటటువంటి సిగరెట్ స్పాంజులు ఏవైతే వేస్టేజ్గా పోతున్నాయో వీటి వల్ల జరిగేటటువంటి ఏది ప్రకృతికి మరియు మన చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ఎన్వైరాన్మెంట్కి జరిగేటటువంటి హానికిని గుర్తిస్తూ ఈ యొక్క థీమ్ని పెట్టడం జరిగిందనమాట సో లాస్ట్ క్వశ్చన్ అండి జీఈఎం గవర్నమెంట్ ఈ మార్కెట్ ప్లేస్లో రీసెంట్లీ ఒక కొత్త బయర్ని ఇంక్లూడ్ చేశారు ఆ బయర్ ఎవరు అంటే నేను చెప్పాను నిన్నటి కరెంట్ అఫేర్స్లో మన కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ మన కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ సో మై ఫ్రెండ్స్ ఇంతటితో ఈరోజు కరెంట్ అఫేర్స్ టాపిక్ని క్లోజ్ చేస్తూ ఐ హోప్ యు ఆర్ ఎంజాయింగ్ మై క్లాసెస్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియో దిస్ ఈజ్ నిఖిల్ ఫ్రమ్ తెలుగు వన్ అకాడమీ థ్యాంక్ యూ